हेलो फ्रेंड्स हेलो जन परिवार के तत्वों के इस लास्ट वीडियो में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम अंत एलोजन यायकों के बारे में पढ़ेंगे कि अंत एलोजन यायक क्या होते हैं और इनकी लुइस संरचनाएँ क्या होती हैं तो अंत एलोजन यायक हम जैसे कि आवसारणी में हेलोजनों की स्थिति में पढ़ चुके हैं कि अंतरा हेलोजन यायक किन्हें कहते हैं ऐसे यौगिक जो हेलोजनों की आपस में क्रिया द्वारा बनते हैं अगर दो हेलोजने आपस में मिल जाती हैं तो उनसे जो यौगिक प्राप्त होते हैं वो अंत एलोजन यौगिक कहलाते हैं तो हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि अंत एलोजन यौगिक चार टाइप के होते हैं एक्स एक्स डैश एक्स एक्स डैश थ्री एक्स एक्स डैश फाइव और एक्स एक्स डैश सेवन तो यहाँ पहला एलिमेंट भी हेलोजन है और जो दूसरा एलिमेंट है जो दूसरा तत्व है ये भी हेलोजन है तो जब हेलोजन हेलोजन से ही क्रिया करके यौगिक बनाते हैं तो ऐसे यौकों को अंत एलोजन यौगिक कहते हैं जब इनको आप इस सूत के एलोजन कंपाउंड लिखोगे तो आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो एक्स है वो बड़ा होना चाहिए किससे एक्स डैस से जो पहला वाला एलिमेंट है बड़ा होना चाहिए दूसरा वाला एलिमेंट आकार में छोटा होना चाहिए तो ये चार टाइप के अंत एलोजन यायक पाए जाते हैं इनमें ये जो हेलोजने होती हैं ये क्रमशः धन एक धन तीन धन पाँच और धन सात ऑक्सीजन अवस्थाएँ प्रेषित करती हैं तो सबसे पहले हम इनके विचन यानी निर्माण की कुछ विधियों को देखते हैं कि इनको कैसे बनाया जाता है तो इनको बनाने की आसान सी मेथड है कि हम क्या करते हैं हेलोजनों की सीधे आपस में क्रिया करा के अंत एलोजन या एक बना सकते हैं अगर हम दो हेलोजनों को आपस में मिला दें तो उनसे अंत एलोजन या एक बन जाते हैं जैसे क्लोरीन की क्रिया क्लोरीन से करा दें तो क्या बन जाता है क्लोरीन फ्लोराइड बन जाता है सी एल एफ बन जाता है ऐसी आई टू सी एल टू मिलकर आई सी एल बना दे रहे हैं सी एल टू एफ टू मिलकर सी एल एफ सी वगैरह बना देते हैं तो दो हेलोजनों की सीधे संयोग द्वारा आप आसानी से इन अंत एलोजन यायकों को तैयार कर सकते हैं बना सकते हैं तो ये तो इनके निर्माण की विधि होती है अब आते हैं इनकी संरचनाएँ तो इनकी संरचनाएँ पेपरों में आपके ड्रॉ करने को आ जाता है कि अंत एलोजन यायकों की संरचनाएँ लिखिए तो इनके लिए रूल क्या होता है कि जो एक्स एक्स डैस सूद के अंत एलोजन यायक होते हैं जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सब किसका पालन कर रहे हैं एक्स एक्स डैस तो इनकी कोई भी आकृति नहीं होती या कह सकते हो कि इनकी रेखी आकृति होती तो जनरली इनकी आकृति नहीं पूछी जाती जो आपके पेपरों में आती इनकी आकृतियाँ आती हैं इनकी इनकी और इनकी तो अगर हम एक्स एक्स डैस थ्री सूद के अंत एलोजन या एक देखें जैसे सी एल एफ थ्री बी आर एफ थ्री आई एफ थ्री तो ये वगैरह तो इनकी जो आकृति होती है ये कैसी होती है टी शेप्ड होती है बंकित टी आकृति के होते हैं ऐसे जो एक्स एस डैस फाइव है जैसे आई एफ फाइव सी एल एफ फाइव बी आर एफ फाइव तो ये कैसी आकृति के होते हैं वर्ग प्रेमिडी आकृति के होते हैं और जो हमारा लास्ट आई एफ सेवन है ये पंचकोणी या पंचभुजी दी प्रेमिडी आकृति का होता है तो ये कैसे आकृतियाँ निकाली जाती हैं वो हम आगे देखते हैं कि इनको हम किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं और कैसे इनकी ये आकृतियाँ निकाली जाती हैं तो इनकी जो आकृतियाँ होती हैं ये हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण पे बेस्ड होती हैं तो संकरण आपने क्लास इलेवन पर आप पढ़ चुके हो कि किसी भी सहसन जी की आकृति निकालनी है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं वी एस सी पी आर थ्योरी या हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण का यूज़ करते हैं तो संकरण के लिए फॉर्मूला क्या होता है कि अगर जैसे पहला कंपाउंड हम लेते हैं बी आर एफ तो इसमें आपको केंद्रीय ब्रोमिन प्राणों पर हाइब्रिडाइजेशन निकालना है संकरण निकालना है तो संकरण के लिए संकरण को हम किससे दिखाते हैं एच एच माने हाइब्रिडाइजेशन संकरण हिंदी में बोलते हैं इसको तो संकरण के लिए क्या फॉर्मूला होता है एच इज इकल टू वन बाई टू तो वन बाई टू और केंद्रीय प्राणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन तो केंद्रीय प्राणु कौन सा है यहाँ ब्रोमीन तो ब्रोमीन के बाय गोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सात जितनी भी हेलोजने होती हैं फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमीन आयोडीन इन सब के बाय गोश में सात इलेक्ट्रॉन होते हैं तो यहाँ ब्रोमीन के बाय गोश में हमको सात इलेक्ट्रॉन मिले प्लस इसका फॉर्मूला क्या होता है कि केंद्रीय प्राणु से जुड़े इस बी से जुड़े एकल संयोजी प्राणु की संख्या हाइब्रिडेशन का फॉर्मूला होता है वन बाई टू केंद्रीय प्राणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन प्लस केंद्रीय प्राणु से जुड़े एकल संयोजी प्राणु की संख्या तो इस फॉर्मूले को आप लिख सकते हैं अगर आपको याद ना हो नहीं तो लेंथ की बुक में मिल जाएगा आपको तो वन बाई टू सेवन पर हम देखेंगे कि ये कितने फ्लोरिन आइटम से जुड़े हैं तीन तो वन बाई टू हो जाएगा तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया है फाइव सात दिन तीन दस दस का आधा कितना हो जाता है पाँच तो यहाँ पर एच हमारा पाँच आ गया है अब इस पाँच में से हमने देखना है तो पाँच का क्या मतलब हुआ कि यहाँ कौन सा संकरण होगा एस पी थ्री तीन एक चार ये हो गए और डी तो यहाँ जो हाइब्रिडाइजेशन का टाइप मिला वो कौन सा मिला एस पी थ्री एस पी थ्री डी संकरण मिल गया यहाँ हमको तो अब इसमें आपने ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर कितने बॉन्ड पेयर और कितने लोन पेयर हैं तो बॉन्ड पेयर हमारे साजिद इलेक्ट्रॉन युग की संख्या तो यहाँ पर अगर हम बीपी दिखा दें बीपी का मतलब होता है बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन 
तो बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन का मतलब है साइज इलेक्ट्रॉन युग में तो साइज इलेक्ट्रॉन युग में कितने हैं जितने फ्लोरीन से जुड़ा होगा जैसे बी आर तीन एफ से जुड़ा है तो उसका मतलब एफ के साथ तीन सिंगल बॉन्ड बना रहा होगा तो यहाँ जो साइज इलेक्ट्रॉन युग में मिले वो तीन मिले अब पाँच में से तीन तो हमारे साजित हैं इसका मतलब जो असाजित इलेक्ट्रॉन युग होंगे या जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग होंगे जिनको हम लोन फेयर बोलते हैं तो वो कितने हो जाएंगे हमारे दो हो जाएंगे पाँच में से तीन साजित हैं तो दो असाजित हो गए तो यहाँ पर रूल क्या बन गया हमारा तीन बॉन्ड पेयर और दो लोन पेयर अब इनकी अगर आकृति निकालनी है तो फिर उसको ले आपको क्या आनी चाहिए बी एस ई पी आर थ्योरी तो बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी तो ये आपने क्लास इलेवन में पढ़ा है तो उसकी बुक को आप रिफ़र कर लीजिए अगर आपको नियम नहीं आते हैं इसमें नियम क्या कहता है कि अगर तीन बॉन्ड पेयर हों और दो लोन पेयर हों तो वहाँ कैसी आकृति हो जाती है टी आकृति हो जाती है तो वहाँ जो शेप होता है हमारा टी शेप बन जाता है जैसे अंग्रेजी का लेटर टी होता है तो उस शेप में जुड़ा रहेगा सेंटर में एक बी आर जुड़ा रहेगा और उससे टी बनाते हुए हम तीन एफ जोड़ देंगे हालांकि ये टी थोड़ा सा मुड़ा होता है इसलिए इसको एक्चुअल में बंकी टी आकृति बोल दिया जाता है तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि एक उल्टा टी बन जा रहा है ये एफ ऐसे जुड़ा है ऐसे जुड़ा है ऐसे जुड़ा है तो यहाँ से एक उल्टा टी बन गया तो तीन तो बॉन्ड पेयर हो गए हमारे तीन क्या थे इसमें बॉन्ड पेयर और ये दो क्या हैं इसमें लोन पेयर तो तीन बॉन्ड पेयर हो गए और ये दो लोन पेयर हो गए तो इनसे जो शेप जनरेट होता है वो बंकी टी आकृति का होता है अब ये हमने शेप किसका निकाला बी आर एफ थ्री का अब जितने भी कंपाउंड होते हैं जो एक्स एक्स डैस थ्री सूत के होंगे जैसे सी एल एफ थ्री या और भी जो कंपाउंड है वो सब इसी शेप के होंगे तो आपको किसी भी एक्स एक्स डैस थ्री सूत के अंतरिजन या की आकृति अगर निकालने को आ गई तो उन सब की आकृतियाँ सेम ही होती हैं तो आपने क्या याद करना है बंकेत टी आकृति का होता है ये शेप कहाँ मिलेगा आपको वी एस ई पी आर थ्योरी में जो कि क्लास लेंथ की बुक से आप रिफ़र कर सकते हैं अब जैसे हमने इसकी आकृति निकाली ऐसी अन्य अंतरिजन या यकीयों की भी आकृति हम निकाल सकते हैं जैसे अगला लेते हैं बी आर एफ फाइव तो बी आर एफ फाइव में आप हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो संकट निकालेंगे एच जी कर दो तो पहले तो हमने फॉर्मूला लगाना है वन बाई टू तो वन बाई टू ले लिया हमने इसमें सेव जी इलेक्ट्रॉन इसमें कितने सेव जी इलेक्ट्रॉन है सात प्लस इससे जुड़े एकल सेव जी प्रमाणु की संख्या तो कितने फ्लोरीन आइटम जुड़े हैं इससे पाँच तो वन बाई टू सेवन प्लस फाइव तो उसको सॉल्व करेंगे सात दिन पाँच बारह तो बारह का आधा कितना हो गया छः तो छः से कौन सा संकट बनेगा हमारा एस पी थ्री डी टू संकट तो यहाँ एस पी थ्री डी टू संकट हो रहा है अब इसकी आकृति पता करनी है तो इस छः जो हाइब्रिडाइजेशन है तो छः का मतलब यहाँ छः पेयर हमारे इलेक्ट्रॉन के हैं तो इसमें से कुछ बी पी हैं हमारे कुछ एल पी हैं कुछ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है और कुछ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे जितने यहाँ फ्लोनिंग के साथ ये बॉन्ड बना रहे हैं तो फ्लोनिंग के साथ कितने बॉन्ड बना रहे हैं पाँच तो पाँच तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो गए और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो पाँच में से छः में से पाँच तो बॉन्ड पेयर हैं उसका मतलब लोन पेयर एक हो जाएगा अब फिर रूल आपको याद होना चाहिए कि जहाँ पाँच बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर होता है तो वहाँ आकृति कैसे हो जाती है वर्ग पिरामिडी तो ये वर्ग पिरामिडी शेप का होता है यानी आपने क्या करना है सेंटर में बी आर रखना है और इसे पाँच एफ जोड़ने अब चार एफ तो हम क्या करते हैं ऐसे जोड़ देते हैं ये चार एफ इसके एक ही तल में है तो ये क्या बना देते हैं कि स्क्वायर बना देते हैं वर्ग बना देते हैं तो यहाँ से वर्ग मिल गया हमको और ऊपर से एक एफ ऊर्जी तल में लटका रहा था तो अगर इसको हम ऐसे करके जोड़ दें तो इससे क्या शेप जनरेट हो जाएगा पिरामिडी शेप है तो आधार है इसका वर्ग और ऊपर से हमने एफ़ को ऐसे जोड़ दिया तो पिरामिड बन जाएगा इस तो इस आकृति को क्या बोलते हैं वर्ग पिरामिड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बी कितने बॉन्ड पेयर कितने बॉन्ड कितने बन रहे हैं चार और लोन पेयर कितने यहाँ पर एक तो पाँच पेयर लोन पाँच बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर से जो आकृति पैदा होती है वो वर्ग पिरामिड कहलाती है तो ये हमारे एक्स एक्स डैस फाइव सूद के योगी हो गए अब इस पर बेस्ड कोई भी अन्य एग्जाम्पल आ गया जैसे सी एल एफ फाइव आ गया तो उसका भी आपने इसी तरह से बनाना है सिर्फ सेंटर में आपने क्लोरीन रख देना है तो दो आकृतियाँ हो गई अब आते हैं लास्ट एक्स एक्स डैस सेवन वाले तो एक्स एक्स डैस सेवन वाले हमको ज़्यादा अंतर एलेजन एक नहीं मिलते हैं इसमें केवल एक ही अंतर एलेजन एक खाता है आई एफ सेवन तो इसकी आकृति निकालनी हमने तो इसमें भी आपने एच निकालना है तो एच इज इकल टू वन बाई टू तो वन बाई टू हमने ऐसे रहने दिया तो केंद्रीय प्रमाणु में यहाँ कितने सेवन जी इलेक्ट्रॉन हैं सभी एलोजन में सात इलेक्ट्रॉन होते हैं प्लस इससे जुड़े एकल सेवन जी प्रमाणु कितने हैं सात तो सात दिन सात चौदह चौदह का आधा सात तो इस सात में से जो बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन होंगे जिनके साथ ये बॉन्ड बना रहा है वो यहाँ से पता चलेगा कि
तो कौन सी आकृति बन जाती है पंचकोणी द्विपिरामिडी या पंचभुजी द्विपिरामिडी बोल देते हैं उसको या पंचकोणी द्विपिरामिडी तो उसका क्या मतलब आ गया सेंटर में आई है यहाँ थोड़ा मिस प्रिंटिंग हो रही है जीनो उनको आपने आई कर देना है तो यहाँ सेंटर में आई है तो ये आई हमने सेंटर में दिखा दिया और इस आई से पाँच एफ जोड़ने हमने एक दो तीन चार पाँच तो पाँच एफ इसी के तल में जोड़े हमने तो इनको मिला देंगे तो कौन सा आधार बन गया है पंचभुज तो यहाँ से तो पंचभुज बन गया और एक फ्लोरिन ऊपर को जुड़ा रहता है ऐसे तल से ऊपर और एक फ्लोरिन तल के नीचे तो पाँच एफ यहाँ हो गया एक ऊपर एक नीचे तो ऐसी आकृति को क्या बोलते हैं पंचभुजी डी पिरामिडी एक पिरामिड ऐसे ऊपर से बनेगा जो हम इसको ज्वाइन करेंगे और एक पिरामिड यहाँ से नीचे से बन जाएगा जो हम इसको ऐसे करके मिलाएंगे तो यहाँ से जो शेप जनरेट होगा ये कौन सा हो जाएगा पिरामिडी शेप तो एक पिरामिड ऊपर से बन जा रहा है तो एक पिरामिड नीचे से ही बन जाएगा इसलिए इस आकृति को पंचभुजी डी पिरामिडी कहा जाता है तो इस तरह से हमारी अंथरजनी आयुकों की संरचनाएँ तैयार हो जाती हैं तो आपने हाइब्रिडाइजेशन निकालना है उसके लिए फॉर्मूला आपने याद करना है कि संकट इज इकल टू वन बाई टू केंद्रीय प्रमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन प्लस केंद्रीय प्रमाणु से जुड़े एकल संयोजी प्रमाणु तो उससे हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा उससे देख लेना आपके कितने बॉन्ड पे होंगे कितने लोन पे बॉन्ड पे यहाँ से पता चल जाएगा सूत्र से और टोटल में से बॉन्ड पे घटा देंगे तो एल आ जाएगा अब बाकी जो आकृति होगी उसके लिए आपने वी एस थ्योरी में जो सारणी दी रहती है उसको आपने लर्न करना है तो उससे यहीकों की आकृति निकल जाएगी तो अंतरजन यहीकों की आकृति है पेपरों के लिए इम्पॉर्टेंट होती है पेपरों में आपकी पूछी जाती है कि आपको कोई भी अंतरजन यहीक दे देंगे सी एल और कहेंगे कि इसकी आकृति निकालो जो एक्स एक्स डैस वाले हैं जो एक्स एक्स डैस हैं इनकी आकृति कैसी होती है रेखी और एक्स एक्स डैस थ्री अगर इस तरह के कंपाउंड होंगे तो उनकी आकृति होती है टी शेप्ड हालांकि मुड़ा रहता है तो बंकी टी आकृति बोल देते हैं आप खाली टी शेप भी लिख देंगे तो काम चल जाएगा तो टी आकृति के होते हैं और जो एक्स एक्स डैस फाइव सूत के यहीक होते हैं ये कैसे होते हैं वर्ग पिरामिडी शेप के और जो हमारा लास्ट जो एक्स एक्स डैस सेवन है ये किस आकृति के होते हैं पंचभुजी डी पिरामिडी के तो इस प्रकार किसी भी अंतरजन या कि आप आसानी से संरचना बना सकते हैं तो इस तरह हमारा एलोजन परिवार ये कंप्लीट हुआ नेक्स्ट वीडियो में हम उत्कृष्ट गैसों के बारे में पढ़ेंगे तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम इसी तरह के और वीडियो आपके लिए बनाते रहें तो ठीक है मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग